Здравейте, скъпи приятели на BIT! Добре дошли в предаването Аз уча английски. Аз съм Николая, днес е четвъртък и е време за диалози. А ето ги и нашите диалози за днес. Какво е с твоя кар? A tow truck was towing my car and put all those dents in my car. Are they going to pay for your damages? They're saying that dents were already there. What the hell? That doesn't make any sense. What are you going to do? I have to go to court. A cop was there so he can prove that the damage wasn't there. That sucks. I'd be pissed if that happened to me. I got an estimate and it's $4,000. Oh my gosh! Screw the court! I would burn down the, their store. We'll see what happens after court. What's wrong, Danny? You. What are you talking about? What did I do? You told my boyfriend, John, that I was on a date. What was that all about? No, that's not what they meant. I didn't mean that. He asked me where you were and I jokingly said that you were on a date with Tom. I thought he knew that you and Tom were just friends. Now he started feeling suspicious after what you said. I'm sorry, girl. I didn't know. I didn't mean to screw anything up. Peter gets jealous easily and it took a while to convince him that Tom was just a friend. Now I have to explain to Tom that I can't hang out around him because of you. Look, I really didn't mean to. And next time I see Peter, I will really tell him that you and Tom are really just friends. Oh, don't bother. <laughs> И сега отново тук в студиото днес, скъпи зрители, ние ще продължим да говорим за силни емоции и чувства, но днес чувствата ни ще бъдат обратните на щастливите емоции. Тоест ние малко днес ще бъдем ядосани и ще се научим как да изразяваме и този вид чувства, които също са много важни за нас, защото ние сме хора и имаме всякакви чувства и хубави и по-негативни. Какво означава на английски яд? Ам... Бяс и ядосеност. Енгър. Ето е и първата графика на дъската. А, вижте най-горната думичка. Енгър. Нали? Енгър означава да си, а, гняв. Много, сил, много силно издразен гняв. Така, ние сме се запознавали с тази дума, но сега вече ще се научим как да изразяваме с емоциите, свързани с тази дума и с тази емоция. Тоест, с, тази, с това чувство. Така, продължаваме с първото изречение. А, това е вече диалогът, който а, чухте преди малко и а, него ще го преведем почти целия за днес, защото има много хубави изрази в него. What happened to your, to your car? Какво се е случило с колата ти? Нали? What happened to your car? Какво стана с колата ти? Какво се е случило с твоята кола? Uh, what happened to your house, what happened to your tooth, what happened... Този израз може да го използвате във, всички, във, във всякакви ситуации, в които искате да питате какво се е случило с нещо или с някого. What happened with your, with your mother, what happened to your mother и, uh, и така нататък. Значи, what happened to your car е ди, uh, изречение от нашия диалог днес. А ето и отговора. A tow truck was towing my car and put all those dents in my car. Okay? И сега да видим какво означава това дълго изречение. Докато път на помощ, a tow truck, скъпи зрители, в uh, Америка поне, означава камиончето, 
малкото, което идва да ви натовари колата, ако тя е а, невъзможна, да, не, ако тя не може да се движи. И също а tow truck е кола, която идва да ви натовари колата, когато сте спряли на непозволено място. Там а, законите са много силни в това отношение. Тоест, а tow truck а, значи и паяк, който ви, на български мисля, че е паяк, който ви взима колата при, поради неправилно спиране и а, това е и път на помощ. По този и tow truck се използва и в двата случая. A tow truck was towing my car. Значи, докато път на помощ качваше колата ми, towing е дърпам, нали? Но те не я дърпат, ами те се е натоварили. My car and put all those dents in my car. Това е, сега имаме терминология, която друг път не сме се запознавали. Um, dent, a dent, означава длъбнатина. Значи, когато имате dent върху колите ви, това е uh, някаква длъб, длъб, длъбнатина. Нали, нещо, нещо е ударил колата, тя не е задължително да е много голяма. Просто някаква длъбнатина. И какво се е случило, защо този човек или, а, е ядосен? Защото докато път на помощ е натоварвала колата му, уж да му помогне, напра... помогне, направи всички тези длъбнатинки по неговата кола. И сега да видим по-нататък какво се случва в този разговор на следващата графика. Която е Are they going to pay you for the damages? Ще ти платят ли за щетите, вредите, загубите? Are they going to pay for pay you на теб for the damages? Damage означава вреди, загуби, щети. Щета, вреда, загуба. Тук е в множествено число. Are they going to pay you? И отговор е They are saying the dents were already there. Те казват, че в длъбнатините вече са били там. А, значи, вижте първата и последната дума в изречението. They are there. They are there. Произношението е Абсолютно едно и също. Само не бъркайте значението. They are saying означава те казват. They are от те са. И there at the end of the sentence, на края на изречението, това вече означава там. Значи хората от път на помощ се оправдават и казват, че те не са направили тези в длъбнатини, а те са били вече върху Колата. И да видим какво се случва по-нататък в този разговор. Следващата графика. What the hell? That doesn't make sense. What are you going to do? Ето сега започваме леко изразяване на негативно чувство. И uh, what the hell? Какво? Подяволите или за Бога? Нали? Това е много-много често потребяван израз в англоговорящи държави. За Бога или по дяволите? What the hell? Запомнете го така. Няма да го превеждаме. Hell е ад. Ние просто нямаме идентичен израз. Примерно, ей, какво стана тук, бе? Какво направи? What the hell are you doing? Какво за Бога правиш, нали? What the hell is she doing? Нещо, което е негативно, присъствате на нещо негативно, дето се случва и What the hell are you doing? Гледате а, детето ви нещо прави, къл, а, нали, кълъблък, разхвърля или каквото и да било нещо, което не е положително и ви казвате What the hell are you doing? Нещо грешно се случва, се прави. Така че този глагол, този израз се използва в такъв смисъл. И следващото ни изречение That doesn't make sense много често, много често, ама много често употребяван израз, което означава в това няма логика. Или You don't make sense можете да го използвате някой ви говори нещо, говори, говори и няма никаква логика в това, в това, което казва. И казвате You don't make sense. You don't make any sense. 
няма никаква логика в това, което казва. Казваш, или случва се нещо и казваш, Боже Господи, тук няма никаква логика това да се случва. It doesn't make sense. Идиом, фраза, няма да превеждаме буквално, защото не прави никакво чувство, не предизвиква, ако трябва буквално, няма нищо такова. Няма логика се превежда. И продължаваме. What are you going to do? Какво ще правиш? I have to go to court. Ще трябва да отида в съда. I have to go to court означава, че ще трябва да отидете на, а, в съда. Court е съд. Там, където хората в Америка ходят непрекъснато по всякакви причини и аз, за което не ги виня, защото всеки трябва да си иска правата по един или друг начин. Не може път на помощ да ти е а, да всички тези щети да ти е причинила и ти да кажеш, о, окей, няма проблем, аз ще си ги оправя, нали? Отива се в съд. I have to go to court. Там вече нещата се изясняват. И продължаваме с следващата, следващата графика, в която, нали, имаме, <coughs> продължава диалогът. I, a cop, a cop was there, so he can prove that damage wasn't, that the damage wasn't there. Така, a cop, Значи, освен, в, в, освен, че полисмен означава полицай, а кап, написано по този начин, а, означава също полицай. Това е разговорно и много често употребявано. Почти никой не казва, ау, да полисмен was there and he can do да 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 нали? Те казват, ау, oh, I saw a cop today. Oh, there was a cop. A cop stopped me today. Окей? Okay? Кап е другата думичка за полицай. Много важно да го запомните. Uh, в това изречение казваме, че един полицай е бил там и той може да докаже, че щетите ги нямаше преди това. Нали? The damage, uh, обаче тук една щета wasn't there. Минало просто време. Uh, щетата не беше там. И he can prove. Prove е доказвам. Okay? Продължаваме към следващото изречение което ще чувате също много, много често в разговорната че, е, реч, когато трябва да, из, да, из, да се изрази негативна емоция. That sucks. Okay? Никакъв буквален превод казваме, че а когато кажем на нещо that sucks, означава, че това нещо е гадно. Нали? Това е гадно, че се случва. Това не ми харесва. Изразявате... М- Изразявате по този начин вашето нехаресване към нещо. Окей? Okay? Oh, днес ще ходим да играем тенис. Олеле, започна да вали дъжд. That sucks. Окей? Okay? В такъв случай. Това не ми харесва, това е гадна работа. Защо сега точно а, се случва или защо на мен? Защо точно на мен се случва? Да ви е познато това. Така че, that sucks е нещо негативно. У, 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 използваме го като. А, из, като а, изразяване на, на вашия, вашето нехаресване на нещо. И сега, следващото изречение. I'd love be pissed if that happened to me. I would love, I would, I would be pissed if that happened to me. Ето, вижте, това е а, прекрасен израз. А, разговорен а, от ежедневието. Това е стрикно разговорен език. Okay? И аз бих бил много бесен, бясна, ядосан, ядосана, ако се беше случило на мен. Ядосан, бесен, пист. Друга дума за angry. Okay? Това е разговорен език. И се употребява много, много често. I'd, I'd be pissed. Okay? А, е равно на I would be Pissed. Това сме се запознавали хиляди пъти. Ад, I would, няма да го повтаряме. I am very pissed at you. Okay? Много съм ядосана. Сега ще видим, мисля, че съм дала на следващата графика разновидности на пист или по-нататък, може би. И продължаваме обаче с диалога. I got an estimate and it's $4,000. Значи, estimate означава приблизителна оценка на щетите, които са му нанесли а, на, на човека на колата и 
те са за 4000 долара, нали? което е супер много. I got an estimate and it's 4000 dollars. Направиха ми приблизителна оценка, и която е 4000 долара. Не самата оценка, че му е струвала, когато са му е правили, ами щетите, а, оценката на щетите или на щетата струва 4000 долара. Oh my gosh! Или Oh my God! Или OMG! С този израз сме се запознавали. Това означава О Боже! Използва се както и за положителни ситуации, така и за, за негативни. Гаш е също а, а, God в смисъл. Това е разновидност на думата God. О май гаш! И по-скоро съм е чувала в британски английски. Но и да я знаете и нея. Преминаваме към следващата графика. Дем! Дем! Скру the court, I would burn down their store. Изключително, предимно, разговорен стил в случая. Дем! Сте го чували по много филми. Означава проклятие. Окей? Okay? Uh, това е израз просто за... А, да, да не го казвам на български, ние е проклятие, нали? Не знам дали казваме, но когато чуете някой, че казва ден, той не казва нищо положително, окей? Okay? Оле, какво стана? Тем, какво стана? Какво се случи тук? А може и да е... А може и да е в положителен смисъл, но в смисъл като някаква изненада, като израз на изненада. А, понякога може да е положителна, може да е отрицателна. Като, например, виждате нещо хубаво или вашата приятелка изглежда много хубаво днес и ти викаш Damn, girl! Нали? Проклятие, момиче, не знам дали точно проклятие. Не съм сигурна с коя българска дума да го заменя, но в общи линии се опитах да обясня точно а, какво означава тази дума разговорна при всички случаи. Следващата, още по-разговорна Screw the court. Зарежи съда. I would burn down their store. Аз бих подпалил магазина. I would burn down е да изгоря, да подпаля до основи тяхния, техния магазин на пътната помощ или техния... А, то, то не е магазин, ами там където сградата, в където нали, те се помещават. Стор, смисъл като магазин, но също и сграда, в която се помещава този вид услуга. Okay? Screw the court. Screw означава зарежи. Okay? Uh, махни ги, зарежи ги. Uh, изразява негативни, негативно отношение, негативни чувства. Скру по принцип, това е в преносен смисъл. Скру означава да завъртя винт, нали? А, може да го чуете като скру ю, нали? А, махай се, нещо съвсем много негативно. Просто а, трябва да го чуете в какви изречения се използва и в какъв контекст, за да можете да си го преведете за себе си и да го използвате. Но това е стрикно разговорен език. Така, we'll see what happens after court. Ще видим какво ще се случи след съда. We'll see what happens after court. Преминаваме към следващата графика, да видим какво се случва след съда. А, добре, приключихме с диалога, а сега започваме да, изр... да, 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 да се запознаваме с ситуации, които са ни причинили а, яд, гняв и други негативни чувства. Като, например, моя приятел ми заби нож в гърба, my best friend stabbed me in the back. Това се, така се казва по този начин, някой, че ви е забил нож в гърба, т.е. това също е идиоми в българския, за, а, направил е нещо зад гърба ви, а, което да ви навреди, което вие не сте очаквали. За, а, в английския stab me in the back 
намушкване, стабинг означава да намушкаш някой, намушкаме в гърба, а ние казваме заби ми нож в гърба. И сега аз съм супер изненадана, нали, че това се е случило и казвам I can't believe that happened. Не мога да повярвам, че това се случи, че той го направи. I can't believe it. Okay? И сега да видим по-нататък графиката, следващата, в която вече изразяваме с думи негативни чувства, негативни емоции. Ето ви отново pissed. I am so pissed at you. Окей? Okay? Сега тук също на Забележете, забелязвайте различните думи, които изразяват тези емоции. Какъв предлог стои след тях, защото също е много важно. I am pissed at you. I am so pretty pissed at you. Бесен съм, разгневен съм ти, ядосен, ядосен съм ти. Pissed at. Okay? Тази дума върви с предлога at. Не може да кажете I am pissed with you. Не, I am pissed at you. Окей? Okay? След това I'm pretty, I'm pretty upset about it. Upset също означава разстроен съм за нещо. Нали? Аз съм доста разстроен за това, за което се е случило. За колата, която ми се повредили. I am pretty upset about it. Upset about. Окей? Okay? В случая. А може да бъде I'm pretty upset with you също. В различните контекстове тези думи сменят, сменят и предлози. Но I'm pretty upset about it. Разстроен съм за това. И следващото изречение. This pisses me off. Това ме водява, това ме бесява. Вярвайте ми, че тази дума, ако сте между англоговорящи хора, специално в Северна Америка, страшно много се използва. А, това не е това не е нейният буквален превод. Това е разговорен, метафоричен, идиоматичен а, смисъл на думата. Това ме влодява, бесява. This pisses me off. Окей? Okay? След това, don't piss me off. Не ме ядосвай. Така, можете да кажете на някой а, да не ви ядосва, да не ви бесява, нали? Don't do this. Don't piss me off, okay? Do your homework and don't piss me off. Uh, don't, make, don't get me angry, don't make me upset. Това са всичко, всички думи, които um, изразяват, с тях може да изразите негативни емоции, по-скоро гняв, uh, раз, да сте разстроен, да, някой да ви подлуди, да ви беси. И продължаваме с следващата графика. Да видим на нея какво има. Окей. Okay. When I think about it, продължаваме да мислим за колата, която са ни, нали, измислете си нещо или продължавате да мислите за колата, за която говорихме в диалога. When I think about it, когато се сетя за нещо, за това, about it, it значи, че за нещо, което вече сме говорили, нали. When I think about it, I get angry. Когато се сетя за това, се ядосвам. I get angry, I get pissed. Вижте, getting angry и getting pissed е, а, са много близки по значение и те се използват по този начин. Don't piss me off или don't get me pissed. Миналото причастие на глагола. Don't get me angry. Okay? Don't get me pissed. Не ме, а, не ме карай да се владявам с една дума, с няколко повече от една дума, но ние не го превеждаме на български, така казваме, не ме ядосвай. Okay? Don't get me angry, don't get me pissed. И следващото изречение, he treated me like crap. Crap, отидете да си го проведете в речника, в, а, там има много значение за тази думичка, използвайки я в този смисъл тук, тук а, и в разговорната реч, означава а, той се отнесе, примерно в случая, се отнесе с мен като буклук. Тя означава и много други думи. А, сложила съм по, по-поносимата и консервативна думичка, буклук. Нали? He treated me like crap. Това е някой, който не се е отнесел, отнесел с вас 
към вас с уважение или по-скоро с много по-малко от уважение. Нали? Третирали са ви като буклук. Краб. Използва се много често и за това ви запознавам с тази дума. Запишете, запомнете и как се пише, защото има и краб, което означава а, едно морско животно, което сега не ми идва на ум. Рак. Добре. И така, продължаваме с следващата графика. Да видим. I am so frustrated. Продължаваме да изразяваме негативни емоции. I am so frustrated. Окей? Okay? Аз съм толкова разочарована, че полетът ми заминава късно, че имам 4 часа закъснение, че е това, че онова. Толкова съм раз, разочарована, а по-скоро раздразнена. А, нещо ме е издразнило страшно много. Frustrated. I am so frustrated. Okay? Следващото изречение. I get frustrated pretty easily. Нали, аз се разочаровам или аз а, избухвам доста лесно. Frustrated не избухвам. По-скоро аз се разочаровам. Може лесно човек да ме издразни. Нали, аз съм човек с short fuse, с къс фитил, а, който бързо се разочарова, защото може би има големи очаквания към света, от които със сигурност трябва да се отърве. Get frustrated pretty easily. Разочаровам се съвсем лесно, много лесно, доста лесно. И последното изречение от тази графика It is so frustrating. Okay? Това е толкова разочароващо, толкова е дразнещо. Вижте, едното е frustrating, другото е frustrated. А едното означава разочарована, разочаровам се, когато се използва с get и Розочароващо е вече frustrating с инк формата. Така, ето как да казвате, че нещо ви е разочаровало или издразнило. А сега на другата графика ще се научим пак да казваме какво, ако видим другата графика. Аха, пак ще се разочароваме, но с друга думичка този път. А, ето ви сега изречението. I'm not really mad, just a little disappointed. Окей? Okay? Не съм много съвсем ядосана. Съвсем. Там имаме едно е, което ни е излишно. Съвсем. А, така, в бързината. Някой го е пропуснал, по-скоро аз. Не съм съвсем ядосана. I'm not really mad. Mad означава много ядосан. Ама много ядосан. А, пообяснял. Just a little disappointed. Disappointed е още една дума, която се използва за да изразим разочарование. Нали? Аз съм малко, просто малко разочарован. Не съм бясна, но съм разочарована. Нали? Това е начина да го кажете. I'm not really mad at you. Okay? Just a little disappointed. Защо не си взети вчера изпита? Ами, защото не учих достатъчно. Окей, okay. I'm not really mad at you, but I'm a little disappointed. Очаквах малко повече от теб. Disappointed и frustrated си приличат по значение и горе-долу горе, се препокриват. А, това са чувства, които изпитваме, когато сме разочаровани, а, при условие, че някои от нашите очаквания не са се сбъднали. За това казах и по-рано да се отървем от тях, да не очакваме от живота и от никой нищо. Така, за да не сме какво? Disappointed. That really hurt me. Следващо изречение. I'm so disappointed. Ето ви сега. So disappointed, което означава аз съм много така разочарована. That really hurt me, което означава това наистина ме нарани. Твоята you really hurt me. Нали? Ти ме нарани. Uh, your actions really hurt me. Твоите постъпки ме нараниха. Така? И I am so disappointed. I am really disappointed in you. Okay? Disappointed in you. Разочарован съм от теб. Ако искате на някой да му кажете, че сте разочаровани от него, I am disappointed in you. I am disappointed in her. Продължаваме с последната графика за днес. Да но да е по-маничка. О, да. Окей. To screw up. Преди малко взехме screw the store. 
А сега вече отново имаме идиом, отново имаме фразио... пак фразиологичен глагол в случая. И когато това е разговорен глаг... раз... разберете, уточним, това е много разговорна реч в случая. To screw things up означава да объркаш нещата. Да направиш а, порази. You screwed everything up. I am furious. Дали сте на някой да ви организира важно мероприятие, то човек се е провалил от всякъде и вие му казвате You screwed everything up. Ти обърка всичко до последното нещо. Screw up. И I am furious. Аз съм бесен. Аз направо не се държа в ръце от яд. Okay? И ето ви и идентичен ам, израз to screw up или mess up. Това са, а, те са и, а, равни или they're equal. Okay? To screw up, to mess up, I messed everything up, you messed everything up. Обърка всичко. Нали? Сгреши, обърка а, нещата. Така, това беше последната графика за днес, скъпи зрители. Това са последно да знаете разговорни фразиологични глаголи. Те ще ви трябват. А запомнете ги, те се използват срещу много в разговорната реч. Сега да чуем отново диалозите и да се ориентираме към приключване. What happened to your car? A tow truck was towing my car and put all those dents in my car. Are they going to pay for your damages? They're saying that dents were already there. What the hell? That doesn't make any sense. What are you going to do? I have to go to court. A cop was there so he can prove that the damage wasn't there. That sucks. I'd be pissed if that happened to me. I got an estimate and it's $4,000. Oh my gosh. Screw the court. I would burn down the, their store. We'll see what happens after court. What's wrong, Danny? You. What are you talking about? What did I do? You told my boyfriend, John, that I was on a date. What was that all about? No, that's not what they meant. I didn't mean that. He asked me where you were and I jokingly said that you were on a date with Tom. I thought he knew that you and Tom were just friends. Now he started feeling suspicious after what you said. I'm sorry, girl. I didn't know. I didn't mean to screw anything up. Peter gets jealous easily and it took a while to convince him that Tom was just a friend. Now I have to explain to Tom that I can't hang out around him because of you. Look, I really didn't mean to. And next time I see Peter, I will really tell him that you and Tom are really just friends. Oh, don't bother. Скъпи зрители, това беше всичко от нас за днес. Пишете ни на нашата Facebook страница Аз уча английски или на моят имейл николая at bitelevision.com Have a beautiful day. Thank <laughs> you.